viewers now we are going to discuss on the topic post fertilization its structures and events which is in the chapter reproduction in plants so ikkada post fertilization events ledha changes entante in the reproductive system of a plant after fertilization several changes happen that cause the development of a fruit ante ikkada reproductive system of a plant ante enti flower anamata so a flower lo eppudaithe double fertilization after fertilization endante double fertilization ane jarigin tarvata chaala varaku maarpulu ane vastay anamata flower nunchi fruit ga form avvalante సెవరల్ చేంజెస్ అనే వస్తాయి అనమాట సో ఫ్లవర్ టు ఫ్రూట్ అనేది ఫామ్ అవ్వాలంటే వచ్చే చేంజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ చేంజెస్ లేదా పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్ అంటారు సో ఆ పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్ అనేవి ఏంటంటే అవి ఫోర్ డెవలప్మెంటల్ స్టెప్స్ అనమాట ఫస్ట్ వన్ ఎండోస్పర్మ్ డెవలప్మెంట్ ఎంబ్రియోజెనీ డెవలప్మెంట్ సీడ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఫ్రూట్ డెవలప్మెంట్ సో ఫ్లవర్ టు ఫ్రూట్ ఏవైతే అనేది జర రావాలంటే ఫ్లవర్ టు ఫ్రూట్ రావాలంటే ఏవైతే చేంజెస్ వస్తాయో వాటిని పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్ లేదా చేంజెస్ అని అంటారు సో ఇప్పుడు వన్ బై వన్ చూద్దాం సో హియర్ కమ్స్ ద ఫస్ట్ వన్ దట్ ఈస్ ఎండోస్పమ్ డెవలప్మెంట్ సో ఎండోస్పమ్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఎలా జరుగుతుందంటే ఇట్ టేక్స్ ఫ్రమ్ ప్రైమరీ ఎండోస్పమ్ సెల్ ప్రైమరీ ఎండోస్పమ్ సెల్ నుంచి ఎండోస్పమ్ డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుందనమాట సో ఇక్కడ ప్రైమరీ ఎండోస్పమ్ సెల్ యొక్క ప్లాయిడ్ ఏంటంటే ట్రిప్లాయిడ్ అనమాట ఇది ఎలాగనంటే కనుక మీరు రివిజన్ చేసుకుంటే కనుక డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్లు ఏదే ఎప్పుడైతే వన్ ఆఫ్ ద మేల్ గ్యామెట్ అనేది పోలార్ న్యూక్లియోతో ఫ్యూజ్ అయితే ట్రిప్లాయిడ్ ఫామ్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో ఆ ట్రిప్లాయిడ్ ఫామ్ ఇక్కడ ప్రైమరీ ఎండోస్పమ్ సెల్ అనమాట డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్లు సో ఎప్పుడైతే డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్ జరిగిన తర్వాత వచ్చే చేంజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ చేంజెస్ అంటాం కాబట్టి సో ప్రైమరీ ఎండోస్పమ్ సెల్ అనేది డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్లో ఫామ్ అయిందనమాట సో ఇప్పుడు ఆ ఎండోస్పమ్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే ఈ ప్రైమరీ ఎండోస్పమ్ సెల్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఎలాగంటే ఈ ప్రైమరీ ఎండోస్పమ్ సెల్ అనేది ఒకటి తీసుకుంటే కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా చూస్తే ఇప్పుడు మైటాటిక్ డివిజన్ అనేది జరిగి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ న్యూట్రిటివ్ సెల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అనమాట ఎక్కడి నుంచి ప్రైమరీ ఎండోస్పమ్ సెల్ నుంచి మైటాటిక్ డివిజన్ జరిగి న్యూట్రిటివ్ సెల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అనమాట ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ న్యూట్రిటివ్ సెల్స్ అనేవి సో దాన్ని ఎండోస్పమ్ అని అంటారు అండ్ ఈ ఎండోస్పమ్ అనేది ఒక రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఫామ్ అయ్యే ఫేజ్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ ఎండోస్పమ్ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది తర్వాత ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ అనేది జరిగేటప్పుడు ఆ దాని డెవలప్మెంట్ కోసం కావాల్సిన ఫుడ్ అనేది ఎండోస్పమ్ అనేది ప్రొ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట సో ఈ ఎండోస్పమ్ అనేది ఏంటంటే ఒక ఫుడ్ రిజర్వ్ రిసోర్స్గా ఎంబ్రియోకి పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఎండోస్పమ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది తర్వాతే ఎంబ్రియో ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో అందుకని ఈ ఎండోస్పమ్ని రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో అని అంటారు అండ్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎండోస్పమ్ అనేది త్రీ టైప్స్గా కేటగరైజ్ చేశారు బేస్డ్ ఆన్ ద సెల్ డివిజన్ ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ సెల్ డివిజన్స్ అనే వాటి మీద బేస్ చేసుకొని డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎండోస్పమ్ అనేది త్రీ టైప్స్లో కేటగరైజ్ చేశారు ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే న్యూక్లియర్ ఫార్మేషన్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి సెల్యులార్ ఫార్మేషన్ అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి హీలోబియల్ ఫార్మేషన్ అనమాట సో ఈ త్రీ టైప్స్ అనేవి వన్ బై వన్ చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి న్యూక్లియర్ ఫార్మేషన్ అనమాట దీనిలో నేమ్లోనే తెలుస్తుంది న్యూక్లియర్ ఫార్మేషన్ అని చెప్పి సో ఇక్కడ ఏంటంటే సక్సెస్ఫుల్ న్యూక్లియర్ డివిజన్స్ అక్కడ టు ద ప్రైమరీ ఎండోస్పమ్ న్యూక్లియర్స్ అండ్ క్రియేట్ ఏ వాల్ ఫ్రీ న్యూక్లియర్ ఎండోస్పమ్ అనమాట అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఓన్లీ న్యూక్లియర్స్ డివిజన్ అనేది జరిగి ఫ్రీ అండ్ న్యూక్లియర్ ఎండోస్పమ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో ఎలాగంటే ప్రైమరీ ఎండోస్పమ్ సెల్ అనేది మైటాటిక్ డివిజన్స్ అనేవి ఫామ్ అయిన తర్వాత మైటాటిక్ డివిజన్ అనేది జరిగి ఫ్రీ న్యూక్లియర్ ఎండోస్పమ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఎలా అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ క్యారియోకానిసిస్ అనేది మాత్రమే ఫాలో అప్ అవుతుంది సైటోకానిసిస్ ఇక్కడ జరగదు కాబట్టి ఓన్లీ న్యూక్లియర్ డివిజన్స్ అనేవి జరిగి ప్రీ న్యూక్లియర్ ఎండోస్పమ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే కొబ్బరికాయలో ఒక టెండర్ కోకోనట్ తీసుకుంటే కనుక కొబ్బరి నీళ్ళు అనేవి చూస్తే కనుక ఆ కొబ్బరి నీళ్ళే ఇక్కడ ఫ్రీ న్యూక్లియర్ ఎండోస్పమ్గా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సెల్యులార్ ఫార్మేషన్ సెల్యులార్ ఫార్మేషన్ ఏంటంటే Subsequently from the periphery, the creation of a cell wall also starts and cellular endosperm occurs. And here is the nucleus of free nuclear endosperm.
టూ సెల్స్ నుంచి ఫోర్ సెల్స్గా ఏర్పడుతుంది ఫోర్ సెల్స్ నుంచి ఎయిట్ సెల్స్గా ఏర్పడుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే క్యారియోకానిసిస్ అండ్ సైటోకానిసిస్ రెండు ఫాలో అప్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట సో దీనివల్ల సెల్యులర్ ఫార్మేషన్ వల్ల సెల్యులర్ ఎండోస్పర్మ్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే న్యూక్లియర్ ఫార్మేషన్ వల్ల న్యూక్లియస్ అనేది మాత్రమే డివిజన్ జరిగితే సెల్యులర్ ఫార్మేషన్ అనేది సెల్ సెల్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి అనమాట సో దీని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే వైట్ కెర్నల్ ఇన్ కోకోనట్ కోకోనట్లో ఉండే కొబ్బరిని మనం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు ఎలాగంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ప్రైమరీ ఎండోస్పర్మ్ సెల్ సో మనం ఒక కోకోనట్నే ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే కనుక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కోకోనట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ టెండర్ కోకోనట్ వాటర్ అనేది ఫామ్ అవుతాయి సో ఆ టెండర్ కోకోనట్ వాటర్ అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఫ్రీ న్యూక్లియర్ ఎండోస్పర్మ్గా అనుకోవచ్చు తర్వాత సెల్యులర్ ఫ్రీ న్యూక్లియర్ ఎండోస్పర్మ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది తర్వాత ఏదైతే పెరిఫరీలో ఉన్న న్యూక్లియస్ ఏదైతే ఉందో ఆ న్యూక్లియస్ అన్నిటికీ కూడా సెల్ వాల్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో ఆ సెల్ వాల్ ఫార్మేషన్ అనేది జరిగిన తర్వాత సెల్యులర్ ఎండోస్పర్మ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో ఆ సెల్యులర్ ఎండోస్పర్మే ఇక్కడ కోకోనట్లో కొబ్బరి అనమాట అంటే వైట్ కర్నల్ అంటారు దాన్ని సో ఆ వైట్ కర్నల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో ఒక కొబ్బరికాయని మనం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే ఇక్కడ సెల్యులర్ ఎండోస్పర్మ్ అండ్ న్యూ ప్రీ న్యూక్లియర్ ఎండోస్పర్మ్ గురించి ఈజీగా అర్థమవుతుంది అనమాట ఫస్ట్ కోకోనట్ వాటర్ అనేది ఫామ్ అవుతే తర్వాత చిన్నగా సెల్ వాల్ ఫార్మేషన్ అనేది జరిగి వైట్ కర్నల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద సెల్యులర్ ఎండోస్పర్మ్ అండ్ ఫ్రీ న్యూక్లియర్ ఎండోస్పర్మ్ అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వన్ చూస్తే అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి హీలోబియల్ ఫార్మేషన్ అనమాట ఇన్ బిట్వీన్ న్యూక్లియర్ అండ్ సెల్యులర్ ఎండోస్పర్మ్ ఫార్మేషన్ అనదర్ ఇంటర్మీడియట్ ఎండోస్పర్మ్ ఫార్మేషన్ హ్యాపెన్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ హీలోబియల్ ఫార్మేషన్ ఇది అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది న్యూక్లియర్ అండ్ సెల్యులర్ ఎండోస్పర్మ్కి మధ్యస్థంగా ఉంటుంది అనమాట సో దీన్నే ఇంటర్మీడియట్ ఎండోస్పర్మ్ ఫార్మేషన్ అని అంటారు ఎలాగంటే ఒక ప్రైమరీ ఎండోస్పర్మ్ సెల్ అనేది తీసుకుంటే దానికి మైటోటిక్ డివిజన్ జరిగి టూ సెల్స్గా ఫామ్ అవుతుంది సార్ అప్పుడు ఈ టూ సెల్స్ అనేవి సెకండ్ డివిజన్కి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే ఈ టూ డాటర్ సెల్స్లో ఒక్కొక్క డాటర్ సెల్లో సెల్ వాల్ ఫార్మేషన్ అంటే సైటోకానిసిస్ అనేది ఆగిపోయి ఓన్లీ ఫ్రీ న్యూక్లియర్ డివిజన్స్ మాత్రమే అంటే క్యారియోకానిసిస్ మాత్రమే జరిగి టూ డాటర్ సెల్స్లో ఫ్రీ న్యూక్లియర్ అనేది ఫామ్ అవుతుందనమాట సో ఇది ఎక్కువగా మోనోకార్డ్స్లో జరుగుతుందనమాట సో అందుకనే దీన్ని ఇంటర్మీడియట్ ఎండోస్పర్మ్ ఫార్మేషన్ అని అంటారు ఫస్ట్ వర్ ఫస్ట్ డివిజన్ వరకు నార్మల్గా ఉంటుంది సెకండ్ డివిజన్కి వచ్చేటప్పటికే అబ్నార్మల్గా ఓన్ టూ డాటర్ సెల్స్లో ఒక్కొక్క డాటర్ సెల్లో ఫ్రీ న్యూక్లియర్ అనేది ఫామ్ అవుతుందనమాట సో ఇది హీలోబియల్ ఫార్మేషన్ అనమాట అండ్ సో ఇక్కడ ఫేట్ ఆఫ్ ద ఎండోస్పర్మ్ అనేది చూస్తే టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎండోస్పర్మిక్ సీడ్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట దట్ ఈస్ నాన్ ఎండోస్పర్మిక్ సీడ్స్ లేదా ఎండోస్పర్మిక్ సీడ్స్ అనే టూ టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఇక్కడ నాన్ ఎండోస్పర్మిక్ సీడ్స్ లేదా ఎక్స్ ఆల్బమినస్ సీడ్స్ అనేవి ఏంటంటే మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఎండోస్పర్మ్ అనేది ఏంటంటే రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ దట్ ఈస్ ఫర్ డెవలపింగ్ ఎంబ్రియో అని సో ఇక్కడ డెవలపింగ్ ఎంబ్రియో అనేది ఎండోస్పర్మ్ని పూర్తిగా కన్స్యూమ్ చేసుకుంటే అంటే కంప్లీట్గా కన్స్యూమ్ చేసుకుని ఒక మెచ్యూర్ సీడ్గా ఫామ్ అయితే దాన్ని నాన్ ఎండోస్పర్మిక్ సీడ్స్ అని అంటారు అంటే పూర్తిగా కన్స్యూమ్ చేసుకుంటే అక్కడ ఎండోస్పర్మ్ అనేది ఉండదు సో అక్కడ అప్పుడు ఆ సీడ్ ఏంటంటే నాన్ ఎండోస్పర్మిక్ సీడ్ అవుతుంది సో ఈ నాన్ ఎండోస్పర్మిక్ సీడ్ అంటే డెవలపింగ్ ఎంబ్రియో అనేది ఆ ఎండోస్పర్మ్ని పూర్తిగా కన్స్యూమ్ చేసుకుని ఉంటే మెచ్యూర్ సీడ్గా ఫామ్ అయితే కనుక దాన్ని నాన్ ఎండోస్పర్మిక్ సీడ్ అని అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే పీ బీన్ గ్రౌండ్నట్ గ్రామ్ అనే వాటిలో ఎండోస్పర్మ్ అనేది పూర్తిగా కన్స్యూమ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి వాటిని నాన్ ఎండోస్పర్మిక్ సీడ్స్ అని అంటారు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఎండోస్పర్మిక్ సీడ్స్ అంటే ఏంటంటే లేదా ఆల్బమినస్ సీడ్స్ ఏంటంటే పార్షియల్గా డెవలపింగ్ ఎంబ్రియో అనేది పార్షియల్గా కన్స్యూమ్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఉండి సగం వరకే కన్స్యూమ్ చేసుకొని మెచ్యూర్ సీడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో అలా ఫామ్ అయినవి ఏంటంటే క్యాస్టర్ కానీ సన్ఫ్లవర్ కోకోనట్ రైస్ వీట్ మేస్ ఇవన్నీ కూడా ఎండోస్పర్మిక్ సీడ్స్ అనమాట అంటే పార్షియల్గానే ఆ డెవలపింగ్ ఎంబ్రియో అనేది ఎండోస్పర్మ్ని కన్స్యూమ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట సో అక్కడ ఎండోస్పర్మ్ అనేది ఇంకా ఉంటుంది కాబట్టి పార్షియల్గా పార్షియల్గానే కన్స్యూమ్ చేసుకొని ఓన్లీ ఎండోస్పర్మ్ అనేది ఇంకా మిగిలే 